हेलो गाइस दिस इज़ तनवी पाहुजा वेलकम टू आर चैनल ओनली सिविल सर्विसेज दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर ट्वेंटी फोर्थ हमने मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट करी थी हम फाइनली गांधीन एरा पे पहुंच चुके हैं तो गांधी जी जो हैं वो हमारी पॉलिटिकल पॉलिटिकल लाइफ में इंडिया की उसमें एंट्री कर चुके हैं ठीक है गांधी जी ट्वेंटी वन ईयर्स की जर्नी को स्पेंड कर कर आते हैं साउथ अफ्रीका में वहाँ पर उन्होंने भी इंडियन के फेट के लिए लड़ाई करी ठीक है वहाँ पर उन्होंने एक चीज़ इवॉल्व करी दैट वो सत्याग्रह सत्याग्रह को हमने सत्याग्रह के फीचर्स लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से समझे थे आज हमें देखना है कि जब गांधी जी इंडिया में एंटर करते हैं तो वो किस तरीके से अपने कदम रखते हैं इंडिया की पॉलिटिक पॉलिटिक्स में ठीक नाउ ही रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915 यहाँ याद रखने वाली जो चीज़ है वो है कि 1915 जनवरी में गांधी जी इंडिया आते हैं अब इंडिया आके जो इनके पॉलिटिकल मास्टर होते हैं पॉलिटिकल गुरु कह सकते हैं आप वॉज गोपाल कृष्ण गोखले ही ओनली प्रीचेज हिम ठीक है तो गोपाल कृष्ण गोखले के कहे अनुसार वो कुछ समय तक अभी पॉलिटिक्स में एंट्री नहीं लेते हैं उनका ये मानना होता है कि मैं कुछ साल इंडिया में रहता हूँ यहाँ की सिचुएशन देखता हूँ उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें किस तरीके से फाइट करनी है लेकिन उसी बीच 1917 में चंपारण नाम की जगह पर एक इवेंट होता है ठीक है चंपारण जो जगह है वो बिहार में थी तो चंपारण में क्या होता है चंपारण में एक प्रॉब्लम होती है ड्यू टू तीन कथिया सिस्टम तीन कथिया सिस्टम क्या है ये हमें देखना है इसके अलावा एक चीज़ मुझे बतानी थी कि जब गांधी जी इंडिया में आते हैं तो वो साबरमती आश्रम जो है वहाँ पर रहते हैं ठीक है रविन्द्र टैगोर का जो आश्रम रहते हैं पहले वहाँ पर रहते हैं फिर वो जाते हैं साबरमती आश्रम में रहते हैं ठीक प्रॉब्लम थी हमारी तीन काथिया सिस्टम तीन काथिया सिस्टम जो था उसमें था कि जो यूरोपियन प्लांटर्स थे मतलब जो यूरोपियन प्लांटर्स थे वो पीजेंट्स जो थे इंडियन पीजेंट्स को फोर्स करते थे कि आप अपने लैंड में इंडिगो उगाइए ठीक अब ये इंडिगो क्या है लॉन्ग एगो इन 1777 इंडिगो नाम का प्लांट इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाता है ब्रिटिशर्स के थ्रू अभी तक इंडियंस जो हैं वो फूड क्रॉप्स उगाते थे ठीक है वो वही उगाते थे जो उन्हें इम्पॉर्टेंट है लेकिन यूरोपियंस कैश क्रॉप्स उगाने के लिए मजबूर करते हैं इंडियन प्लांटर्स को उस क्रैश क्रॉप में इम्पॉर्टेंट क्रॉप होता है इंडिगो ठीक क्योंकि इंडिगो डाइज जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत में होता है यूरोप में ब्रिटेन में तो इसलिए वो अर्ज करते हैं या फोर्स करते हैं प्लांटर्स को कि आप यही उगाइए क्योंकि उसका प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कौन ले जाएगा ब्रिटिशर्स उसके बाद वो बोलते हैं हम आपको लोन देंगे आप ये उगाइए बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं पर ऐसा होता है कि जो भी इंडियन पीजेंट उस लोन को लेता है वो जिंदगी भर के लिए कर्जे के दायरे में फंस जाता है तो यहाँ पर तीन काथिय सिस्टम का इवॉल्व होता है इसमें क्या होता है जो भी लैंड है इंडियंस का उसका तीस तीसरा भाग जो है वो उनको इंडिगो प्लांट करना पड़ेगा उसके अंदर ठीक है तो अभी तक तो ब्रिटिशर्स को फ़ायदा हो रहा था लेकिन नाइनटीन सेंचुरी के अराउंड इंडिगो की जगह इंडिगो को रिप्लेस करता है सिंथेटिक डाइज अब इंडिगो की डिमांड कम हो जाएगी नेचुरल सी बात है सिंथेटिक डाइज आ गए इंडिगो डाइज जो है वो अब रिप्लेस हो गए तो इंडिगो की डिमांड हो गई कम अब यूरोपियन प्लांटर्स सोचते हैं क्या करें हमने तो इतना इंडिगो लगा रखा है इनको पैसा तो देना पड़ेगा तो वो क्या करते हैं हाई रेंट्स लगा देते हैं किस पे इंडियन पीजेंट्स पे इनलीगल ड्यूज थोप देते हैं कि अरे आपका तो इस टाइम का पैसा बचा है हमें दो उसके बाद हाई रेंट्स लगा दिए लेंट के ऊपर तो इस तरीके से एक्सप्लॉयड करना शुरू करते हैं इंडियन पीजेंट्स को तो इंडियन पीजेंट्स जो है वो इसके विरोध में उठाते हैं आवाज ठीक है अब क्या करते हैं गांधी जी से रिक्वेस्ट करते हैं राजेंद्र प्रसाद कि आप इस मैटर में एंटर कीजिए प्लीज मतलब आप जो है वो लुक करिए इस मैटर को और इंडियन पीजेंट्स का है उनका सपोर्ट कीजिए ठीक है तो गांधी जी क्या करते हैं वहाँ जाते हैं ठीक है लेकिन जैसे ही गांधी जी रीच करते हैं क्योंकि गांधी जी के बारे में सब ने सुना है कि साउथ अफ्रीका में किस तरीके से उन्होंने सत्याग्रह किया कैंपियन करना स्टार्ट किया तो हालांकि गांधी जी के आइडियोलॉजी से और गांधी जी के सत्याग्रह की आइडियाज से ब्रिटिशर्स पहले से ही 
जागरूक थे तो अदॉरिटीज़ जो रहती हैं सिविल अदॉरिटीज़ वो ऑर्डर कर देती है कि आपको इस एरिया में कोई मतलब नहीं है आप यहाँ से चले जाइए ठीक है ही ऑर्डर द अदॉरिटी ऑर्डर हिम टू लीव द एरिया लेकिन अब गांधी जी क्योंकि अब उनने स्टेप रख लिया है ठीक है और वो एक ऐसे आदमी थे ही ही प्रीच व्हाट ही से जो करना है मतलब वो करना है अब उनने कदम रख लिया तो वो पैसिवली रेजिस्ट करते हैं इस ऑर्डर को कि मैं तो नहीं जाऊँगा ठीक है अब जो पैसिवली इन्हें रेजिस्ट किया इसको कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस जो सिविल अदॉरिटी है हमारी उसने जो ऑर्डर दिया है उसको डिसओबीडियंस किया है किसी ने तो वो हो गया सिविल डिसोबीडियंस पहली बार इंडिया में जो वर्ड आता है सिविल डिसोबीडियंस वो चंपारण सत्याग्रह में इवॉल्व हो के आता है ठीक है अब जब गव, जो गवर्नमेंट देखती है कि यार यहाँ तो बहुत ज़्यादा हालात बिगड़ रहे हैं हम एक काम करते हैं कमेटी अपॉइंट करते हैं ठीक है और उसका मेंबर भी बनाया जाता है गांधी जी को कि आप भी आइए आप अपना मत रखिए आपको क्या चाहिए ठीक है अब गांधी जी जो रहते हैं कि अब वो लॉयर अच्छे खासे तो कन्विंस कर लेते हैं अथॉरिटीज को कि तीन काथिया सिस्टम जो आपने लगा रखा है आप इसको अबॉलिश करिए ठीक है तीन खातिया सिस्टम कोई ज़रूरी नहीं है कि इंडियन इंडियन पीजेंस जो है वो थर्ड पार्ट ऑफ लैंड में इंडिगो लगाएं तो ये जो सिस्टम है तीन काठिया सिस्टम ये अबॉलिश हो जाता है एक सक्सेस मिलती है हमको गांधी जी के थ्रू ठीक है उसके बाद एक कॉम्प्रोमाइज़ भी होता है कि आपने जो इलीगल ड्यूज बढ़ा रखे हैं रेंट्स बढ़ा दिए क्यों दें भैया हम तो एज ए कॉम्प्रोमाइज ट्वेंटी ऑफ द मनी पच्चीस ऑफ द मनी वॉज टेकन वॉज कम्पनसेटेड जो अथॉरिटीज़ रहती हैं वो वापस दे देती हैं पच्चीस और जो प्लांटर्स हैं वो लेफ्ट कर देते हैं एरिया को वो छोड़ के चले जाते हैं नाव द चंपारण एक हैप्पीली स्टेट हो जाता है कि भैया प्लांटर्स भी गए तीन घातिया सिस्टम भी गया और 25 परसेंट हमें पैसा भी मिल गया तो देखिए आप गांधी जी की वाहवाही तो होनी थी इस बात तक गांधी जी ने जिस जिस मूवमेंट को सपोर्ट किया उसमें सक्सेस भी दिलाई है उसके बाद कुछ और भी लीडर्स जो थे वो एसोसिएटेड थे दैट वॉज ब्रज किशोर प्रसाद अनुगर नारायण सिन्हा राम नवमी प्रसाद राजेंद्र प्रसाद और जे बी कृपलानी ठीक है तो यहाँ ख़त्म होता है हमारा चंपारण सत्याग्रह अब यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट चीज़ इवॉल्व हुई है वो है सिविल डिसोबीडियंस पहली बार इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस छोटा सा मूवमेंट था बट इट विल फर्दर लीड टू बिग मूवमेंट्स ठीक चंपारण हमने देख लिया उसके बाद होता है एक छोटा सा एक और इवेंट होता है 1918 में दैट वॉज अहमदाबाद मिल्क स्ट्राइक अब गांधी जी जो थे ऐसी आइडियोलॉजी के इंसान थे कि वो स्पेसिफिक इश्यूज जो थे उनको क्या करते थे नेशनल इश्यूज में बनाने में कमांड रखते थे तो हम ये आगे देखेंगे कि उन्होंने इन स्पेसिफिक इश्यूज़ को किस तरीके से क्या बनाया है नेशनल इशू बनाया है अब मैं अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो थी वो पहली हंगर स्ट्राइक थी अभी तक की इंडिया में इशू क्या था कहाँ से क्यों स्ट्राइक शुरू हुई क्यों लोगों को हड़ताल पर उतरना पड़ा तो इशू ये था इशू था कॉटन मिल ऑनर्स का तो एक मिल थी कॉटन की उसके ऑनर के साथ जो था डिस्प्यूट था किसका उसके वर्कर्स का ठीक है कहाँ पर स्टैब्लिश थी ये मिल अहमदाबाद में ठीक है इशू था ओवर प्लेग बोनस प्लेग नाम की बीमारी जो महामारी थी वो इस टाइम इंडिया में चल रही थी तो इससे क्या हुआ कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी कई लोगों को अपना काम करना बंद करना पड़ा तो मिल ऑनर्स को भी थोड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ हुआ उनने सैलरीज कम कर दी ओवर टाइम बढ़ा दिया तो इस तरीके का इशू था किसके ऊपर अहमदाबाद मिल्क स्ट्राइक का अब वर्कर्स जो थे वो ऐसा डिमांड कर रहे थे कि एक तो हमको महामारी फेस करनी पड़ी ठीक है हमने कितने जवान लोगों की जान यहाँ पर गवाई है उसके बाद हमें कोई पैसा नहीं मिला काम करने का एक तो ये हो गया उसके बाद जो वर्कर्स जो थे वो डिमांड कर रहे थे कि आप 50 परसेंट राइज करिए किस में वेजेस में क्यों ड्यू टू वॉर टाइम इन्फ्लेशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो चल रहा था वो ख़त्म हो जाता है 1918 में तो उसकी वजह से इंडिया में वॉर टाइम इन्फ्लेशन आ जाता है हर चीज़ की प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वर्कर्स जो थे दे वर अनेबल टू पे उन्हें इतनी वेजेस नहीं मिलती थी तो वो चाहते थे कि आप 50 परसेंट इंक्रीज करिए इसमें लेकिन मिल ऑनर्स जो थे वो बोलते थे कि यार अभी प्लेग बीमारी आई है हम भी हमें भी जो है प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम बीस देते हैं आप पचास की जगह बीस हमसे ले लीजिए लेकिन वर्कर्स जो है वो स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं वो बोलते हैं नहीं हम हम नहीं मानने वाले बीस परसेंट से अब हम स्ट्राइक करेंगे ये वर्कर्स मिलकर जाते हैं अनुसूया सारा भाई नाम के व्यक्ति के पास अब ये क्या एक सोशल वर्कर होती हैं 
ठीक है तो इनके पास जाते हैं क्योंकि लेकिन ये जो है अनुसुईया सारा भाई ये बहन होती हैं किसकी ऑनर ऑफ मिल्क की जो कॉटन मिल की ऑनर है उनकी बहन होती है अनुसुईया सारा भाई तो ये इशू लेके जाती हैं गांधी जी के पास कि आप जो है वो स्पिरिचुअल हेड बनिए इस स्ट्राइक का आप संभालिए कि फेट जो है वर्कर्स का इसको आप अच्छा करिए ठीक है अब गांधी जी का इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से हो गया हमने ये देखा आज वर्कर्स टू कंटिन्यू स्ट्राइक अब गांधी जी जो कहते हैं वो वर्कर्स को कहते हैं कि करो आप स्ट्राइक बिल्कुल कंटिन्यू रखो मैं मना नहीं कर रहा लेकिन जो 50 परसेंट राइज इन वेजेस आप मान रहे हो इसकी जगह आप 35 परसेंट मांगिए ठीक है और इसके साथ साथ आपको नॉन वायलेंट रहना है तो सत्याग्रह का आइडियोलॉजी उन्होंने यहाँ पर आके इंट्रोड्यूस कर दी कि हमें एक तो सेक्रीफाइस करना है थोड़ा सा 50 परसेंट की जगह हम 35 परसेंट मांग लेते हैं और दूसरा वी शुड रिमेन नॉन वायलेंट ठीक है नेगोसिएशन हो जाता है मिल ऑनर्स और गांधी जी के बीच में लेकिन नेगोसिएशन सॉरी नेगोसिएशन होना रहता है मिल ऑनर्स और गांधी जी के बीच में इसके लिए गांधी जी बोलते हैं कि जब तक आप नेगोसिएशन नहीं करेंगे तब तक मैं फास्ट करूंगा ठीक है और सारे वर्कर्स उनके साथ फास्ट करते हैं अन टू डेथ तो ये गांधी जी का पहला फास्ट होता है हंगर स्ट्राइक होती है इंडिया में ये देख लिया आप लोगों ने अब जो इशू है वो बहुत बड़ा हो गया इतने सारे वर्कर्स लीडर इनने स्ट्राइक कर ली तो इशू सबमिटेड टू व्हाट ट्राइब्यूनल एक बॉडी बनती है उसको इशू सबमिट कर दिया जाता है और फाइनली जो डिमांड रहती है वो थर्टी फाइव परसेंट वेज हाइक की ये पूरी करी जाती है बाय मिल ओनर्स तो देखिए किस तरीके से अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में भी गांधी जी को सक्सेस मिलती है तो दो छोटी छोटी सक्सेस मिली है गांधी जी को उनकी आइडियोलॉजी ऑफ सत्याग्रह के साथ उसके बाद क्या होता है खेड़ा सत्याग्रह हमको नेक्स्ट जो मेन uh, चीज़ देखनी है दैट इज़ खेड़ा सत्याग्रह में क्या होता है फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ये किस तरीके से हम आगे देखने वाले हैं 1980 में खेड़ा नाम की जगह है गुजरात में ठीक है यहाँ पर फर्स्ट नॉन कॉपरेशन होता है बैकग्राउंड क्या है या इशू क्या है क्रॉप्स है ठीक है वो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में वो खराब हो जाती हैं क्रॉप्स क्यों हो जाती हैं क्योंकि गुजरात उस टाइम ड्राउट ड्रॉट का फेस करता है ठीक है तो ड्रॉट हो गया क्योंकि तो अब पानी नहीं मिला क्रॉप्स को अच्छा तो क्रॉप्स जो है वो फेल हो जाती हैं तो एक रेवेन्यू कोड होता है उस रेवेन्यू कोड के तहत ऐसा माना जाता है कि अगर यील्ड जो आपकी है जो टोटल क्रॉप का प्रोड्यूस है वो लेस देन वन पॉइंट वन बाय फोर होता है ऑफ नॉर्मल प्रोड्यूस के अगर जो प्रोड्यूस है टोटल वो एक चौथाई भी नहीं होता है नॉर्मल प्रोड्यूस के देन द फार्मर्स आर एंटाइटल टू रिमिशन तो उनसे कोई भी रिवेन्यू नहीं ले जाएगा द रिवेन्यू विल बी रेमिटेड ठीक है तो ये इशू रहता है ऐसा माना जाता है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना वो फार्मर्स को रिमिशन दे देगी लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है इशू ये है कि गुजरात में एक सभा बैठाई जाती है उसमें पिटिशन्स भेजी जाती हैं गवर्नमेंट बॉडीज़ को कि आप प्लीज़ इस बार का रेवेन्यू जो है उसको सस्पेंड कर दीजिए क्योंकि क्रॉप्स फेल हो गए ठीक है तो गुजरात में सभा रही पिटिशन्स भेजी गवर्नमेंट को अब जो गवर्नमेंट है वो क्या बोलती है कि अगर आपने हमको टैक्सेस नहीं पे करे तो हम आपकी प्रॉपर्टीज़ को सीज़ कर लेंगे ठीक है तो कितना इनह्यूमन ट्रीटमेंट देती है गवर्नमेंट कि हम तो आपकी प्रॉपर्टी सीज़ कर लेंगे इसमें इशू जाता है गांधी जी के पास कि आप हमें सपोर्ट करीजिए तो गांधी जी इसमें बनते हैं स्पिरिचुअल हेड ये बोलते हैं फार्मर्स को कि नॉट टू पे पैक्स आप कि जमीन छीन ले घर छीन ले कुछ भी छीन ले आपको टैक्स पे नहीं करना है हम लड़ाई करेंगे इसके विरोध ठीक अब कुछ और भी पॉलिटिकल लियो गांधी जी का इसमें सपोर्ट करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल नराहरी पारेख मोहनलाल पांडे एंड रविशंकर व्यास ये क्या करते हैं लोगों तक पहुंचते हैं ठीक है जो मेन बॉडी जो फ्रेमवर्क रहता है वो यही लीडर्स क्रिएट करते हैं कंस्ट्रक्टिव वर्क करते हैं इस मूवमेंट के अगेंस्ट टैक्स रिवॉल्व करते हैं लोगों तक बात पहुँचाते हैं किस तरीके से हमको रिवॉल्व करना है अगेंस्ट टैक्सेशन अब ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस क्योंकि आप टैक्सेस नहीं दिए तो गवर्नमेंट क्या करती है उनके लैंड सीज कर लेती है जैसा उनने बोला था कि हम आपके लैंड छीन लेंगे उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी छीन लेती है उनके लाइवलीहुड की जगह छीन लेती है तो अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं गुजरात में वहाँ शेल्टर करते हैं और वहीं मिलकर प्रोटेस्ट करते हैं कि 
हमें तो टैक्सेशन नहीं देना है अल्टीमेटली जब बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसमें टैक्स जो है वो एक साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है कि एक साल हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे इस साल का क्योंकि ड्रॉट आ गया खेड़ा में और दूसरा रिडक्शन इन टैक्स रेट फॉर अनादर ईयर क्योंकि आप भरपाई नहीं कर पाएंगे इसका अगले साल भी तो एक साल के लिए तो टैक्स रिड्यूस खत्म सस्पेंड और अगले साल के लिए रिड्यूस कर दिया जाता है टैक्स रेट में ठीक है तो ये जो तीन हमने इवेंट्स देखे छोटे छोटे इसमें सिग्निफिकेंस जो हमको निकल के आया है वो वो है यूनिटी ऑफ द मासेस लोगों ने किस तरीके से गवर्नमेंट गांधी जी की आइडियोलॉजी के साथ यूनिटी के साथ काम किया है उनके सत्याग्रह की आइडियोलॉजी में यूनिटी शो करी है और लड़ाए अपने हित के लिए तो ये रहा सिग्निफिकेंस उसके बाद जो चंपारण अहमदाबाद और खेड़ा का जो सत्याग्रह हुआ है इससे पॉलिटिकली गांधी जी को क्या गेन होता है या इंडिया को क्या गेन होता है ये हमें देखना है तो इवोल्यूशन ऑफ सत्याग्रह इन इंडिया अभी तक सत्याग्रह की आइडियोलॉजी इंडिया में किसी ने नहीं इंट्रोड्यूस करी थी तो इन तीनों से इंट्रोड्यूस या इवॉल्व होती है सत्याग्रह हमने पहली बार सिविल डिसोबिडियंस देखा ठीक है कि हम आपको ओबे नहीं करेंगे आपके जो आपने लॉ पास किए हैं आपके जो ऑर्डर्स हैं हम उनको ओबे नहीं करेंगे उसके बाद हंगर स्ट्राइक अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम स्ट्राइक भी करेंगे तीसरा नॉन कॉपरेशन टैक्स पे नहीं करेंगे ठीक है तो इवॉल्व हो गए सत्याग्रह और इसकी तीन आइडियोलॉजी उसके बाद गांधी जी फाउंड हिज फीट अमंग मासेस गांधी जी किसके साथ जुड़ गए अब लोगों के साथ जुड़ गए गुजरात में जाके लड़े बंगाल में जाके लड़े बिहार में जाके साथ दिया उन्होंने लोगों का अहमदाबाद मिल्क स्ट्राइक कराई तो अब मासेस के साथ जो है उनकी फीट जम गई जिस चीज का वो वेट कर रहे थे कि मैं एक साल रुकता हूँ और फिर जो कंडीशन है देखता हूँ फिर पॉलिटिकल सेटअप में अपनी फीट रखूंगा तो ये इससे उनको जो है एक मौका मिल गया पॉलिटी इंडिया की पॉलिटिक्स में एंटर करने का तो आगे हम देखेंगे कि इन जो रीजनल इश्यूज थे उनको वो नेशनल इशू में कैसे कन्वर्ट करते हैं और किस प्रकार इंडिया में चालू होता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ठीक है अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के पीछे पहले हमें देखना है जलिया वाला बाग बेसिकर और रॉल एक्ट एक्ट तो अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो आप वेट करिए नेक्स्ट लेक्चर का आने का जहां पर हम क्या पढ़ने वाले हैं रॉल एक्ट एक्ट और जलिया वाला बाग मैसेकर प्लीज कमेंट करिए आपको कोई भी प्रॉब्लम हो कोई भी इशू हो मेरे लेक्चर से रिलेटेड या मॉडर्न हिस्ट्री का आपको कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज कमेंट करिए लाइक करिए शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ओके प्लीज सपोर्ट गाइस थैंक यू